Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Estamos en vivo, transmitiendo desde Canal 7, somos Iglesia Oasis de Gracia, con su programa Conversatorio Cristiano, es un privilegio poderles saludar, y aquí está Jorgito Lantelme también conmigo, para poder platicar y conversar acerca de lo que la Palabra del Señor tiene para con cada uno de nosotros, así que esperamos que nos acompañe en este tema, vamos a estar viendo las Escrituras, Ahí en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 8 hasta el 11 Donde el Señor pues le envía un mensaje a la iglesia de Esmirna Así que vamos a estar ahí este, meditando en este pasaje eh, Del versículo 8 hasta el 11 Y eh, también pues usted va a poder participar verdad de, En los diferentes comentarios que usted pueda hacer eh, Y también pues vamos a estar viendo específicamente Vamos a hablar acerca de las aflicciones. Yo sé que es un tema que es importante hablarlo y esta palabra que el Señor pues ha traído a nuestros corazones, esperamos que nos sirva también para animarnos, para fortalecerlo, porque esa es eh, también verdad la voluntad del Señor, que todos estemos pues eh, fortalecidos en su presencia. Eh, acá está conmigo, como les decía, mi hermano Jorgito. Como está ahorita y te ha tocado sí. solo en la radio, pero sí. Dios te bendiga, sí. temprano te viniste. Sí, gracias a Dios, siempre el Señor es bueno y, y el bus que me permitió venir, me venía directo para Metapán, generalmente no le permiten venir unos buses, pero él me dijo, venga, se me va, gracias a Dios. Y, pues, llegamos temprano a esta linda ciudad de Texas, así, él nos dejaba una pasarela y gracias a Dios. A mí me, me gusta mucho esta ciudad, es una ciudad muy especial. Que la, esta ciudad es para Dios, aunque el hombre no entienda, pero Dios tiene propósito en esta linda ciudad. Yo sé que tiene muchas vidas que lo van a recibir. Aquí Dios va a hacer algo muy especial. Amén. Así que, bueno, este, estamos contentos, agradecidos con el Señor, porque ha sido Él, ¿verdad? Que nos permite eh, estar en un programa más, eh, llevando esas bendiciones de parte del Señor. Eh, el tema que queremos tratar es acerca de las aflicciones. Yo no sé qué reacción tiene usted cuando, por ejemplo, le dan una mala noticia, ¿verdad? O cuando de repente ocurre un accidente o algo que no estaba programado. O de repente tenemos una presión sobre nosotros, algo que nos preocupa, algo que nos, eh, nos estresa, como podríamos decir. ¿Qué reacción tomar en todo esto? Hay una iglesia, una iglesia que estaba ahí en ese lugar, en Esmirna, era una de las siete iglesias del Asia Menor, a las cuales Dios le escribió esta palabra. Y me llama la atención lo que le escribe precisamente al pastor de esta iglesia. Y dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis en el versículo 8 hasta el 11 lo voy a leer textualmente dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tus tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ve el versículo 10, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, dice el diablo, escuche esto, echará a algunos de, de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por diez días. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te 
te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire qué importante esta palabra. Quiero hablarle un poquito para que usted tenga un contexto de qué se trata, acerca de qué vamos a estar hablando. Quiero también darle un poquito de contexto de cuál era esta iglesia, cómo se desarrollaba. Y es que eh, la historia nos habla acerca de que Esmirna fue una de las siete iglesias del Asia Menor eh, que habla precisamente Apocalipsis. Eh, se encuentra o se encontró a 55 kilómetros más o menos de Éfeso y esta sería la segunda parada ¿verdad? del mensaje llevando eh, de parte del Señor a esta iglesia eh, a la iglesia de Esmirna y Esmirna era una ciudad eh, romana por excelencia y hacía unos eh, 195 años antes de Cristo, esta ciudad manifestaba su fidelidad a Roma por elegir un monumento a la diosa Roma. Eh, podemos decir también que Esmirna era una ciudad bellísima, edificada junto a un, a, a un entrante mar, y... Eh, también podemos decir que eh, era una ciudad gloriosa, ¿verdad? Y, y era una ciudad de las eh, muy pintorescas del Asia Menor. Eh, se le llamaba la ciudad de la vida, ¿verdad? Y pues la iglesia estaba ahí, en medio de todo eso. Mucha belleza... Eh, muchos paisajes, imagínense una ciudad frente a la entrada ahí cerca del mar eh, era un lugar pues muy precioso y había mucha, muchas bellezas ahí verdad pero en medio de todo eso ahí estaba la iglesia atravesando algunas necesidades porque ahí dice la palabra que ellos estaban en tribulación y de repente también el ángel pues eh, recibe esa noticia, el pastor recibe la noticia de que iban a ser probados y tenían que preparar sus corazones porque al final después de la prueba ellos iban a poder ver la victoria del Señor en sus vidas, iban a recibir la corona de vida como lo dice la palabra. Entonces también quizás eh, vale la pena mencionar otro dato, por ejemplo, es que eh, durante el reinado, por ejemplo, del emperador romano Tiberio, esto es eh, entre el año 14 y 37, por ahí más o menos, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, eh, fue que se construyó el templo en esa en esa ciudad, ¿verdad? Entonces se caracterizaban también por tener muchos deportes, practicaban eh, muchos juegos, eh, practicaban muchos deportes, más o menos para que tengamos una idea de lo que pasaba ahí. De repente llega esa noticia, ¿verdad? Eh, y, y le dice, el Señor escribe a la iglesia que el diablo había pedido preso a algunos de ellos que iban a ser probados pero el Señor les dice no tema porque al que venciere les dice Él yo le daré la corona de la vida eterna y lo primero que queremos destacar esta tarde es que eh, nosotros verdad eh, debemos aprender que la aflicción es parte de nuestra vida cristiana es parte normal muchas veces verdad pasamos aflicciones 
porque si hay alguien que no quiere que nosotros estemos eh, felices, contentos, agradecidos con el Señor, ese es Satanás. Él dice en la Biblia que acusa, ¿verdad?, todos los días a sus escogidos. Y cuando de repente, pues, Jorgito, viene una mala noticia sobre nuestras vidas, ¿cómo reaccionar ante esto, verdad?, es que siempre cuando nos avisan de una mala noticia, a uno en lo personal no le agrada. Entonces, vaya, yo me tocó pasar con mi mamá, ella, ella se enfermó al final de su vida y pasó muchos años enferma de la cabeza. Y cuando una persona tiene una enfermedad de cabeza, ya no es normal. Entonces mi sufrimiento no fue de una semana, de un mes, sino que fue años, muchos años. Pero uno en el momento cuando uno está sufriendo, uno no entiende los propósitos de Dios. ¿no? Entonces ella falleció hace unos tres años atrás, pero el sufrimiento siempre siguió, porque yo estaba con una gran depresión y tenía una gran catarata bien profunda en los dos ojos, entonces yo casi no miraba, pasé ciego bastante tiempo y, y con esa aflicción, ¿verdad? Pero como Dios es fiel y es bueno, ¿verdad? como le decían los hermanos de Jesús, ¿verdad? yo voy a vencer, entonces Dios vence vence a mala noticia y yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha la escritura como nunca me la ha abierto entonces, yo cuando miro los salmos miro tanta riqueza y el amor de Dios ¿verdad? entonces yo me quedo admirado acá hay que una hermana está a, el jueves hermano el salmo 90 y lo que yo leer a devorar y el Señor empieza a abrir la escritura y algo bien bien precioso entonces Siempre cuando viene la tribulación, siempre con propósito, hermano, no es, no es que Dios la mande por molestar, sino con propósito, porque es para bien, para nuestra vida, es para destrucción el hombre viejo, hermano. Entonces, yo le doy gracias a Dios que me haya tocado pasar eso, mis hermanas están en el extranjero, voy a tomar aquí está el dinero, voy a encargarte a mi mamá. Y siempre en la mano de Dios, y como ella está enfermita, dos veces se salió a la colonia, y Dios la guardó, y Dios la regresaba, ¿verdad? Cuando yo le cuento a mi hermana bien brava, sí, vos, que no es que como, como no, con el zapato ajeno no, no puede uno entender a otra persona, ¿no? Pero Dios fue fiel y doy gracias a Dios y, y el amor de Dios cada vez me inunda más a uno, más y más y tiene una relación más íntima con él. Miren qué precioso, ¿verdad? Cuando viene una mala noticia o cosas fuertes, sufrimiento, Debemos saber que esto es parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Y la palabra nos lleva, por ejemplo, allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, Amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, dice, si no, gozoso, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, dice, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Cuando la iglesia sufre y es afligida, debemos estar conscientes, ¿verdad? También de, de esa obra satánica, ¿Verdad? Satanás siempre va a querer estorbar nuestras vidas. Pero la aflicción es parte de la vida cristiana, normal, ¿verdad? Porque el cristiano tiene un enemigo que no descansa. Por lo cual, constantemente está buscando la oportunidad para traer aflicción sobre la iglesia. Satanás siempre está dispuesto, ¿verdad?, a Hacernos la guerra, como decimos ahorita. Sí, a mí. Ya cuando falleció mi mamá, la que me está haciendo la guerra es una de mis parientes. <risa> Siempre. Y me pregunto como, sí. si no, como si no llevara mi apellido. Pues ella me ha maltratado como nadie me ha maltratado en la vida. Pues, ni, ni mi mamá se admite en el problema. Maltrató así. Pero siempre con propósito de Dios. ¿verdad? Pero como Dios cuida a sus hijos, ¿verdad? El año pasado mi hermana me escribió y me preguntó por qué no le había escrito. ¿verdad? Entonces yo le escribí y le conté todo. Entonces mi hermana le habló y Dios se encarga y se pegó. Me pegó una revolcada por teléfono. ¿verdad? 
Después que él hablé, me dice, esto nada me regañó, pero yo no me acordaba por qué. Pero yo siempre lo guarda uno, Dios nunca lo abandona, hermana. Si está en tribulación, si es una persona que le está haciendo con el tiempo de esta persona, Dios va a tratar con él. Pero Amén. después uno le da gracia al Señor con propósito, pues es la destrucción del hombre Dios. Es lo que necesitamos todos, todos hijos creyentes, quedamos destruidos porque Dios sabe lo que hace y Dios lo cubre con su amor. Entonces es mejor el amor de Dios que el amor de hombre. Entonces yo le doy gracias por él porque pues uno se enamora de Dios y está agradecido. Entonces, para mí el mejor regalo que he tenido en mi vida es lo recibido. Ya tengo varios años décadas de estar con él y yo estoy agradecido pues, Dios es el bueno y Dios lo va llevando a diferentes etapas pero gracias a Dios por eso pues. y eso es lo otro también verdad de lo que queremos hablar en, en esta tarde ya hemos dicho que la aflicción es parte verdad de nuestra vida cotidiana acordémonos que tenemos un enemigo verdad que va a estar acusando que va a estar tratando de desarticular la obra del Señor eso es normal, pero la palabra como bien lo ha dicho Jorito, en la experiencia por ejemplo que él ha tenido, el sufrimiento que ha pasado, ha visto la victoria del Señor, porque el, el Señor dice, no temas, verdad, al que venciere yo le daré la corona de la vida eterna, y lo segundo que quisiera que compartiéramos esta tarde es que la aflicción Fíjense, fíjense lo que vamos a decir la aflicción siempre trae un resultado positivo imagínense lo que le ha pasado a este hombre dice falleció mi mamá y de repente se encuentra de que bueno pues por la falta de ella ¿verdad? la depresión la, el tener que acostumbrarse a vivir de acuerdo pues, a otro verdad eh, ya sin ella cómo adaptarse a todo esto, pero en todo esto también vemos un resultado positivo, se le abrió la palabra, y yo no sé cuál es la presión que usted está viviendo, cuál es la aflicción que usted está viviendo, pero quiero decirle algo, en cualquier situación que usted está, esté atravesando, siempre va a encontrar un resultado positivo, la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y también estamos seguros de que usted va también a superar esa presión. Entonces, como la, la presión, la aflicción que uno tiene, ¿verdad? Hay momentos que uno pues tiene que pasar por un proceso pero al final hay frutos, hay algo positivo. Por ejemplo, eh, imagínense las, las, las... Bueno, vamos a hablar de algo que se da aquí en Texas. El maíz, por ejemplo. El maíz para que dé fruto, ¿verdad? El elote, el atolito, los tamalitos ricos, por cierto, que hemos comido todo este tiempo. El maíz lo llevan al molino lo trituran, ¿verdad? lo muelen, lo machacan, como decimos, para que dé un resultado positivo, algo rico. Tiene que pasar por ese proceso, ¿verdad? Las uvas, para que puedan dar el vino, ¿verdad? Las frutas para ese cóctel, ¿verdad? Para ese jugo delicioso, son pasadas por un proceso, ¿verdad? Al final encontramos nosotros entonces que las aflicciones también traen un resultado positivo. ¿Verdad? Romanos. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado. Mire, Santiago, 
Santiago capítulo 1 versículo 2 dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba produce fe y la fe produce paciencia mas tenga vuestra paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna entonces la tribulación produce paciencia es decir desarrolla una vida espiritual la paciencia es una virtud una característica del crecimiento de la vida espiritual por eso es que me llama la atención cuando tú dices se me abrió la Biblia sí. un resultado positivo ¿verdad? Sí, sí. imagínate tú dices bueno se murió mi mamá ya se acabó todo y no sé qué tipo de decisión hubieras podido tomar pero has esperado has esperado en el Señor sí. y has visto también resultados, has visto frutos ¿verdad? Sí, sí, yo, yo me admiro este año por todos lados que uno vaya una mipa tan preciosa que hay por todos lados aquí en Texas entonces podemos ver la, el amor de Dios porque Dios como dice en la Escritura que viene la lluvia en buenos y malos pues a nadie le, le ha negado lo, esos elotes tan lindos que Dios ha dado y después el frijolito que Dios se estaba oyendo que no hay cuántos mi, quintales, millones de quintales se va a dar la cosecha este año y el frijol, entonces una gran bendición que Dios está mandando a este país porque ve que Dios ama a este país a pesar que este país deja mucho que desear entonces, pero como Dios mira a sus hijos que hay en este país yo sé que Dios tiene muchos hijos más y ese es una, un ejemplo ¿verdad? El, el que siembra ¿verdad? tiene paciencia hasta que recoge ese fruto Imagínense cuánto tardó, ¿verdad? ¿Cuánto le costó que ir a la mina? ¿Para qué hacer esto? ¿Qué? Pero al final, ¿verdad? El resultado. Así que si usted está pasando una prueba, no se desespere. Tenga paciencia. Yo me fijo, por ejemplo, la gente, esa es la virtud, es una, eh, la, la paciencia es una virtud especial. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a, te, a ser pacientes. El que tiene paciencia tiene muchas ventajas. Por ejemplo, en la iglesia, los diáconos, los ancianos, la mayoría de personas que el Señor elige tienen esa característica. Son personas tranquilas, pacientes, no se desesperan ante la presión, ¿verdad? Ante la dificultad. Necesitamos tranquilizarlo. Yo no sé cuál es su aflicción. Quizás puede ser que nos esté viendo gente quizás que tenga aflicción financiera, por ejemplo. ¿Cuántos no nos preocupamos cuando nos llega el, el, el recibo de energía, verdad? Del agua, verdad. Y que Señor, ¿cómo hago para pagarlo? Tenga paciencia, no se desespere. Dios es fiel. Y usted le clama a Él. El Señor va a proveer. Quizás le han dado una mala noticia. Imagina esto de una cárcel desde ahí. Se, una prueba dura que le llegó a esta iglesia. Dice, el diablo ha pedido. Algunos de ustedes van a ir presos. Pero no temo. Y algo que me llama la atención, que lo vamos a ver más adelante también. Dice, solo va a ser por 10 días. Un tiempo corto, ¿verdad? Sí. No, 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 la ficción, el Señor no nos da pruebas que no podamos nosotros llevar, ¿verdad? Tengamos esa paciencia y vamos a descubrir que el Señor eh, está en control de todo. Quizás vamos a hacer una, una pausa musical. Pero no le cambie porque venimos con otro punto acerca de las aflicciones. Estamos hablando esta tarde. Ese mensaje que el Señor le envía a esta iglesia. Enciende una luz. Déjala brillar la luz de Jesús Que brille en todo lugar 
No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción. No lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad en las montañas y en los desiertos del mundo marginados y olvidados por los demás mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones pleitos y divisiones estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús.
oscuridad Jesucristo dijo por tanto id y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz en la oscuridad Así que es un privilegio que esté aquí con nosotros y eh, que podamos ver verdad que Dios pelea nuestras batallas No estamos solos, amados hermanos verdad eh, Queremos tocar otro, otro punto también que lo vemos en esta escritura ya hablamos acerca de la aflicción que es parte de nuestra vida cotidiana, pero el Señor nos enseña, ¿verdad?, a caminar con todas estas cosas. Hemos visto también que la aflicción trae resultados positivos. Así que no importa la prueba que usted esté pasando, la dificultad que esté pasando ahorita, al final siempre va a encontrar algo positivo. ¿Sabe? Lo tercero que queremos hablar es que en las aflicciones Dios siempre saca la verdad, ¿verdad? Descubre la mentira, descubre la verdad. Y es que si usted se da cuenta, el mensaje que le da le dice que ahí tenía unos judíos que decían ser judíos, pero que no lo eran realmente. Por eso él le llama falsos y le dice sinagoga de Satanás, le dice, porque se prestaban ¿verdad? para injuriar, para calumniar. Hoy en día en la iglesia hay muchas personas, ¿verdad? Que su trabajo pareciera ser que es ese, ¿verdad? Sí, la sí. crítica hacia el pastor, hacia los diáconos, hacia los hermanos. Y el Señor le llama falsos. ¿Verdad? Hay otros que aparentan, pero en realidad no lo son. O muchas veces también cuando viene la prueba, los primeritos que salen, como decimos, patas para que te quiero. ¿va? En las pruebas, usted tiene que esperar la voluntad de Dios, no puede salir corriendo. No. Cuando viene aflicción, no se preocupe, ¿verdad? Tiene que esperar en el Señor. Pero en el Señor siempre, ¿verdad? Aquellos que son falsos, que no están de verdad, salen, ¿verdad? O critican nada más. Son cosas tremendas estas, Jorita. Sí, es que es fácil criticar, pero cuando uno está en el, en el, uno no puede entender los zapatos de otro, ¿verdad? Muchas veces pasa tantas cosas que uno lo está viviendo, pero la otra persona no entiende. Y criticar es una salida fácil, pero no es así la cosa. Es. Pues lo que me ha mostrado Dios que hay que orar por la vida, para que Dios haga la hora, si no hace la hora, en el hermano, cambiarle el corazón, que sea un corazón. Como le pusiste a David, la que amaba a Dios, entonces Dios quiere hacer una hora en cada uno de nosotros, que seamos un pueblo diferente, que diga, y este hombre que tiene, que yo no tengo que siente el dolor a Cristo, ¿verdad? Mm. pero el pueblo Dios lo que huele, huele a muerte lo huele a Cristo, ¿verdad? pero Dios lo va a hacer hermano, Amén. cuando venga la tribulación no, no se aflija, no. así que esto no es nuevo, no. esto no es nuevo, y ahí en esa iglesia en el mundo, por lo que se ve, al parecer pues había muchos judíos verdad, que blasfemaban, así dice la palabra, blasfemaban contra los cristianos, ¿Verdad? Me injuriaban, criticaban. Y había unos que se hacían pasar también. Entonces, eh, la presión siempre va a sacar a la luz la verdad, la mentira, la aflicción. Miren lo que es, se dicen ser judíos, pero no lo eran, en verdad. ¿Verdad? No eran judíos. ¿Por qué? En dos sentidos. Lo primero es que 
no seguían las enseñanzas del Señor las enseñanzas que Dios había establecido eh, por eso es que no eran dignos de llamarse judíos miren por ejemplo lo que dice Romanos quisiera leerle Romanos capítulo 2 en el versículo por ejemplo 28 y 29 dice mire pues no es judío dice, el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón ¿verdad? esa es la verdadera eh, el verdadero cristiano no es exteriormente no que todo empieza en el corazón ¿verdad? y también lo otro es que no eran judíos espirituales ¿verdad? porque se oponían a la verdad de Dios y, y lejos de revelar el plan de Dios se prestaban a los a los intereses del diablo ¿verdad? por ese motivo se le llama sinagoga de Satanás porque eran eh, no eran eh, judíos espirituales entonces verdad mientras todo marcha bien cualquiera puede decir ah, soy cristiano verdad todo está bien todo es bendición todo va para adelante todo mundo verdad pues aquí está la bendición pero qué pasa cuando viene la dificultad qué pasa cuando viene la prueba Ahí salve quien pueda, ¿verdad? ¿Qué te parece esto, Rey? Es que muchas veces a mí me da tristeza el pueblo de cómo está bendecido. No, es que muchas veces el pueblo de Dios no es como son Cristo sufriente, hermano. Yo sé que eso es difícil, pues solo que la palabra prueba no nos gusta, pues. Entonces, pero es un privilegio que tengamos aflicciones, hermano, ¿no? algo bien difícil, pero pues, este carne no, no le agrada eso, ¿no? la carne no quiere bendición, 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 y las cosas no es así, son, son las dos cosas a la par, ¿no? pero, tenemos que entender eso, a uno que con el tiempo uno va pasando, uno va entendiendo que es eso, ¿no? pero bien que Dios es tan bueno que Dios lo saca adelante, así que esta iglesia al final le dice, el que venciera, Dios le doy la corona. Amén. Dios no lo abandona, hermano. Dios, Dios siempre con su gran amor nos llena y nos llena con su amor, pues, con, con propósito. Pues, pues. Cuando uno pasa aquella tribulación, uno muchas veces Dios me pone vida, que ha tenido problemas similares, pues, me toca hablarle con ellos que sean adelante. Pues, pues. Dios da esa gracia, pues, me ha tocado hablar con muchas vidas que que han pedido un pariente y todo es también decepcionado, pero yo le digo, síganme adelante en Cristo, de acuerdo, porque yo pasé los seminarios, pero tiene que pasarlo uno para poder ayudar a la vida. Entonces, Dios con propósito manda la tribulación, entonces, muchas veces me toca hablar también con, con las vidas y les digo yo, ¿y qué, qué pasó con Saqueo? Se subió al palo, como era chiquito, ¿para qué? Para ver pasar al Señor Jesús, entonces le digo, subiste al palo, como era Saqueo y veamos a Cristo y cuando uno está viendo a Cristo por más tres volteos, terremotos, revoluciones, peces, lo que es uno está viendo a Cristo y uno lo mantiene a través de los años es lo, es lo que va a mantener al pueblo de Dios estarlo viendo a Él, ahí está todo ahí está la clave de verlo a Él Amén Amén, qué bien la verdad es de que como repito cuando usted siente una aflicción una presión no salga corriendo a la primera allá el hermano Mauricio siempre dice esto el cuca macarrón dice él no me aguanta ni un trompón que a la primera verdad pues reacciona mal no tenga paciencia tenga paciencia 
el otro punto que queremos tocar pero eh, lo vamos a hacer en el próximo programa es que la aflicción generalmente es corta las tribulaciones de hecho aquí se lo dice el Señor a la iglesia tendréis tribulaciones por 10 días esos 10 días simbolizan por un tiempo corto Yo no sé si has oído esto vos oído de que no hay mal que dure 100 años sí. mi cuerpo que lo resista sí. también entonces las aflicciones generalmente es un tiempo corto probablemente usted puede pasar ya dos años sufriendo quizás con una enfermedad por ejemplo de un pariente yo no sé cuánto se, se ha tardado usted y usted dice pero es que ya demasiado tiempo o nunca me sale un trabajo o estoy teniendo ya varios días con este problema no se desespere la solución viene pronto espere tenga paciencia y verá que en el Señor usted va a encontrar y Él le dice el que venciere yo le daré algo si usted toma la decisión esta tarde, esta noche yo no sé a qué hora va a ver este programa usted si en la tarde de hoy sábado o en la noche de día miércoles pero usted ante las pruebas no tome una decisión a la ligera clame al Señor Órele, pidámosle, ¿verdad? Cuando viene la aflicción, hay que ir a Él. Si hemos cometido pecado, pidámosle perdón. Rindámonos a las pies de Cristo. Y Él se va a encargar. ¿Qué van a quedar consecuencias? Es normal también. Pero el Señor nos va a enseñar a vivir con estas cosas. Él nos va a dar la salida Él nos va a dar La victoria ante las dificultades Yo quisiera cerrar este programa ahorita Haciendo un llamado, ¿verdad? Vamos a tomarnos este minutito que nos queda Un llamado No sé qué les puedes decir A las personas que están viendo la televisión Y que aún no han recibido a Cristo en su corazón Como les dije yo en la radio El mejor regalo que podemos tenga Cristo su corazoncito y que regalas eterno mientras que una ropa, una comida o algo que nos gusta es pasajero mientras que regalas eterno y el mejor regalo que usted puede tener es para toda la vida Dios nunca lo va a Dios siempre nos toma como hijos nos adopta como su, como su familia celestial y el mejor regalo que usted puede tener ¿qué más puede pedir teniendo a Cristo en su corazón? ¿qué más quiere? Ya no podemos pedir más, yo no puedo pedir más, la gracia de Dios. La gente de Dios lo llena de su amor y uno se vuelve loco por Dios. Porque este es tanto el amor de Dios, ¿verdad? está uno agradecido. Entonces, en lo personal, para mí el mejor regalo que usted pueda tener es el regalo eterno. No, no se acaba. Entre más rápido lo reciba, va a ser más fácil su vida aquí en la tierra. Va a venir pruebas, pero usted sabe en quién está confiando, alguien que, es, que no es hombre. Que Dios que está arriba en nosotros. De caso, no tengan miedo, usted va, 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 a hacer, va a hacer un trato con Dios, usted y Él. Ahí no tiene que ser hombre ni nada, sino solo Dios con usted. Y de caso, el mejor regalo que usted puede tener en toda su vida. Quiero terminar este programa diciéndole que las pruebas, también usted debe saber esto. Las pruebas le van a permitir saber su fidelidad hacia Dios. Porque el Señor nos manda pruebas muchas veces. Para eso precisamente. La misma palabra lo dice. Para ser probados. Para que al final podamos ser fieles al Señor. Y sabe una cosa. Si usted no le es fiel al Señor. El Señor siempre le va a ser fiel a usted. Y lo otro que usted va a descubrir a través de, la, de, de las aflicciones son las promesas eternas de Dios. Imagínese, heredará la corona de vida eterna. Yo no sé qué mejor noticia puede encontrar usted. Pero fíjese bien, después de las tribulaciones, después de las pruebas, usted va a encontrar 
las promesas de Dios. De esto vamos a estar hablando en el próximo programa. Esperamos que no se lo pierda, que siga en sintonía de Canal 7. Quiero aprovechar también para decirles que como iglesia estamos los días jueves a las seis y media en la noche y los días domingo a las cuatro de la tarde teniendo las reuniones en las cuales usted puede ser parte de esta bendición también. Si usted está aquí viendo esta, este programa y no tiene a Cristo en su corazón, quizás usted está pasando alguna aflicción, no se preocupe, venga Cristo, Él está esperando, venga el Señor y se va a dar cuenta de las bendiciones que el Señor tiene para usted. ¿Qué le parece si hace esta oración? Y si usted hace esta oración con fe, creyendo en el Señor, ahora mismo el Señor va a empezar a actuar en esa preocupación. Y Él quiere traer esta palabra para fortalecer su vida, para fortalecer su corazón. Dígale, ¿por qué no repite esto? Dígale, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ven a mí, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. En el nombre de Jesús yo te recibo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, invitamos a que se congregue en una iglesia donde se comparta acerca del amor del Señor. Y recuerde, ante cualquier verdad, necesidad, problema, sufrimiento, aflicción, el Señor tiene una respuesta preciosa para usted. El Señor tiene una vida abundante y esa corona de vida eterna, el Señor lo ofrece para usted en esta hora. Dios le bendiga.